Buon pomeriggio, buon pomeriggio a voi. Stamane ero in macchina e ho avuto modo di ascoltare il radiogiornale dove è stato annunciato che i sindaci non potranno più bloccare l'installazione delle antenne 5G perché è uscito un decreto che vieta questo tipo di iniziative da parte dei sindaci. E guardate che erano ben 500 sindaci che si erano opposti all'installazione di queste antenne. Ora la riflessione che io faccio è questa. Eh, è capitato anche in questi mesi che ci fossero delle iniziative molto importanti, perché insomma che 500 sindaci si ribellino contro eh, l'installazione di queste antenne è un'azione importante, è un'azione molto forte. Eppure è bastato un semplice decreto per rendere vano questo tentativo da parte dei sindaci e permetterli in qualche modo spalle al muro. A meno che questi sindaci decidano di disubbidire e vadano oltre questo che è il decreto, magari appoggiati dal popolo. Ora, quindi ripeto, ci troviamo di fronte ad un potere molto, molto forte, eh, a dei potenti che eh, hanno tutte le armi per poter vanificare le varie proteste che sono in atto in questo momento nel nostro paese. Ci sono poi nella vita di ognuno di noi dei, dei flash che eh, ci fanno eh, molto eh, arrabbiare, che ci indignano perché, giusto per farvi un esempio, ci hanno imposto delle regole in questi mesi, eh, l'uso delle mascherine, del distanziamento e in qualche circostanza ci hanno anche multati, come è successo al sottoscritto, in alcune circostanze senza alcun valido motivo, come è successo un paio di mesi fa ai ristoratori a Milano, che si erano, si erano organizzati molto bene, distanziando eh, diciamo, le sedie dove erano seduti, avevano tutte le mascherine, eppure sono stati multati. Mentre poi vediamo l'arroganza da parte di questi politici, da parte di questi potenti nel nostro paese, abbiamo visto credo tutti i filmati provenire dalla masseria di eh, Bruno Vespa in Puglia, dove lui augurava, eh, inaugurava questo, questa masseria e ha invitato moltissimi uomini politici e non solo. C'erano presenti Emiliano, c'era presente Zaia, eh, c'era presente il Clero, insomma c'era presente il cantante Albano, tutti assolutamente senza mascherina, uno vicino agli altri. Tra l'altro a distanza di pochissimi giorni dall'uscita dello stesso Zaia che voleva costringere al ricovero obbligatorio eh, coloro che erano positivi al, al Covid e, e multare quelli che non rispettavano le regole. Quando lui in maniera arrogante è stato il primo a non rispettarle. Vedete, sono queste le cose che per un essere umano dovrebbero essere inaccettabili. Ma voglio andare oltre. Io credo che noi dobbiamo iniziare a capire su cosa realmente vogliamo fondare la nostra protesta. Perché in questi mesi ci sono state migliaia di proteste, se ci fate caso, e gli avvocati, e i ristoratori, e quelli per il 5G, e quelli per i vaccini, e quelli contro le regole, e quelli contro la riapertura, e quelli contro l'obbligo dei vaccini. Cioè, potrei citare centinaia e centinaia di, eh, di situazioni, di eh, manifestazioni che ci sono state. Tutte assolutamente hanno portato a casa pochi risultati, qualcuno ci è riuscito, ma in maniera molto egoistica direi io, perché se un'associazione va in strada a manifestare per un proprio tornaconto, fa un accordo magari col, col, col governo e riesce ad ottenere quanto chiesto, immagino ad esempio 
ad un'associazione molto potente come quella degli avvocati, voi capite che questo è, è poca cosa e dimostra ancora una volta l'egoismo anche di certe associazioni. E invece noi dovremo batterci tutti quanti per un'altra cosa, per quella che è la qualità della nostra vita. Il nostro paese è uno dei paesi soprattutto del mondo occidentale dove ci sono gli stipendi più bassi, che è una cosa inaccettabile, inaccettabile. Nei paesi del nord, no, che noi abbiamo per vari motivi giustamente molto spesso attaccato, però vi assicuro che un operaio fa una vita dignitosa molto ma molto migliore, molto più agiata che non un operaio italiano. E per contro i politici italiani sono coloro che di gran lunga hanno lo stipendio più alto di tutti i politici in Europa. Vedete, quindi noi dovremo indignarci e andare contro questi privilegi da parte dei politici, contro il fatto che invece per contro lasciano alla fame intere categorie di lavoratori. La cosa, una delle cose più schifose che sono successe in queste settimane è che di fronte al dramma che eh, molti italiani stanno vivendo, la politica è riuscita ad aumentarsi gli stipendi, come è successo nella regione Lazio, eh, Zingaretti ha aumentato gli stipendi dei suoi consiglieri, oppure, ancora peggio, pretendere di, eh, così, di eh, reclamare i propri diritti per quanto riguarda i vitalizi, e sto parlando sempre dei politici italiani. Questo vuol dire non avere coscienza, non avere dignità, perché perlomeno in un momento così critico, io che in fondo sto già bene perché mh, non ho mai sentito di un politico che al fine di una legislatura poi se la passi male, ecco di fronte a una situazione del genere io vado ancora a chiedere il vitalizio e a chiedere di avere un qualcosa in più quando ci sono italiani che sono letteralmente alla fame. Quindi quello che noi dovremo fare nel futuro, anche a partire dall'autunno, è rivendicare quelli che sono i nostri diritti, a una vita migliore, a uno stipendio adeguato per vivere in maniera decorosa. Questo è quello che noi dobbiamo reclamare. È su questo che noi dobbiamo batterci, contro i privilegi della casta, ma soprattutto eh, per una qualità di vita migliore, sia per quanto riguarda eh, anche la nostra salute, soprattutto la nostra salute, e poco si sta facendo da questo punto di vista, ma anche e soprattutto per quanto riguarda eh, i redditi, gli stipendi da parte delle categorie eh, meno fortunate. In Italia abbiamo ancora i pensionati che hanno rispetto ai paesi occidentali le pensioni più basse. È su questo che noi dobbiamo riflettere. Al di là del fatto di pensare eh, se sia giusto lottare per l'una o per l'altra questione, che va tutto molto bene, ma in generale sintetizzando il tutto è sulla nostra qualità di vita che dovremo batterci. Con questa riflessione vi lascio, vi auguro un buon pomeriggio e ci sentiamo più tardi.